太累了，太累了。那个一往无前的男人终于要登场了。看着官方发布的 PV， 我已经摸清楚了肖的必出点。一发十连，希望迷糊又不要给脸，不要脸。各位菜哥大佬，大家好，我依旧是那个原神扯淡员小新。这个从原神开服就被吹上天的角色，小终于是进入卡池了。这里就献祭我的九十连拳丸，保佑大伙们一发百命吧！出了呢，你就来点个三连；没出的话呢，你就私聊我，我保证好好的嘲笑你一下。啊哈哈哈哈！到先放下啊，先听我给你唠嗑一下这个林月男团里最飒的人——萧，守护林月的三眼无血仙人之一，林月人民背后的护法夜叉大将，仙人口中的降魔大圣，七星形容的劲妖挪舞。最开始还是在 PV 会成。明宵的结尾看到的萧，当时就觉得原神果然是个机械游戏，女人只会影响我出界的速度。后来十级演示里的萧更是面具一代，谁都不爱，突出一个冷酷帅气。然而查询了相关讯息后才知道，萧如今呈现给玩家的形象背后是经历了许多故事的。故事还是要从魔神战争开始说起。萧原本不叫萧，因为被黑心老板抓住弱点，被迫帮着黑心老板到处搞事。他和小伙伴们化身为夜叉，给黑心老板们执行杀伐之事，可以说是那种想当好人却又身不由己的感觉。魔神战争期间，他被执。只犯下很多残忍血腥的事情，不仅要踩碎别人美好的愿景，还要求他吞噬失败者的美梦。那时他背负了无数的怨恨和诅咒。肖的介绍中也说过，他喜欢杏仁豆腐的味道，这与他曾经吞噬的美梦相似。实际上，在那种情况下，一方面要斩杀那些人，另一方面又要感受他们所向往的未来。肖本身应该是最痛苦的一个存在。而结果，上期我也说了，阎王摩拉克斯镇压统领夜叉的魔神将肖解放了出来。摩拉克斯说过，肖这一字代表着遭受苦难、饱受淬炼的鬼怪，就给他赐。自名为萧，在护法仙众夜叉路能看到有魂魄震而不屈，宁为妖邪，妖邪造起则生义气，生鬼物，生异怪。在元神的世界观中，魔神都是不灭之体，就算被镇压抹杀，自身的力量和怨恨还是会遗留下来，继续迫害他人。而萧等一众夜叉为了报答阎王的恩情，签订了守护离月的契约，开始斩杀在离月各处魔神残渣的妖邪。但大部分夜叉都因魔神的遗恨而受到了污染。夜叉中实力最强的就是 PV 中出现的五个人，被称为仙众夜叉。萧之所以没有被魔神的业障影响，这可能和他原本在夜叉王手下做杀伐之事有关。至始至终，他都伴随着杀伐，无非是换了一个身份而已。书里记载，五个人的名字分别是：辐射、应达、罚难、迷怒、金盆。时至今日，已经有三个死亡，一名不知踪迹。这五个人取名风格应该都出自佛教。目前我们所知的只剩下金盆夜叉消了。不过我查了半天，还是没有找出其他几位的出处。金翅盆王应该就是佛教中的大盆金翅鸟了。根据 PV 里边的画面，我们应该能够看出，火夜叉陷入恐惧发狂。银夜叉和水夜叉又自残打了起来，雷夜叉走火入魔。而我们在夜叉之愿任务里面看到石碑上的字：“我知夜叉虽有大威能，一为夜障困，唯一晦然。如今离月稍定，但先众夜叉之众，唯我与金盆无恙。我只愿遁出凡世，了却此生。”因此可以得知，目前那个不知所踪的夜叉正是辐射。按照 PV 中的顺序和书籍里面的排名来看，辐射应该是第一个的火夜叉。关于辐射，我查到有可能相关的出处是佛教七佛之一的皮舍伏佛，名字含义为一切自在。不知道你们。在过每日任务的时候，有没有遇到过毒掉江雪这个任务？这个叫做江雪的人，居然能够在我们闭眼的一瞬间，将一记守卫击杀。当时我人都傻了，强如公子秒一记守卫，那都得变个身。你一个钓鱼的，给我一眨眼秒了。在和他的对话中，还可以得到一些讯息，一眼就能看出我们不用神之力就能使用元素力，说自己以前有过神之眼，但是懒得用，现在还是能感受到元素力，还说用怪物的道理来揣测非人的怪物出现的时间，最后还说了一些关于望书客栈常人不知道的消息。你们仔细想想，是不？不是感觉这个人问题很大，以前有过神之眼，现在不用神之眼了，但依旧有秒杀一记守卫的能力。护法仙众里面说过，夜叉是李月的仙兽。当年魔神战争的时候，他们还是没有神之眼的。至于你说萧有神之眼，我猜应该是后来的七神体质才有的。用怪物的道理来揣测，要知道夜叉在原来的夜叉王手下就是魔物的存在，也有后来一直和妖邪作战的经验问题。关于望书客栈的小秘密，在萧的故事中也能看到，望书客栈是七星之源他们降魔的特务点。但作为夜叉之一的辐射。
者是不是也会在千年里发现别人看不到的事情呢？这个江雪正是辐射夜叉的化身。江雪这个名字确实也挺像女生的。看到这里啊，我有个很有意思的猜想：游戏里面可丽他妈爱丽丝在客栈顶层遇到过一个奇怪的年轻人，几乎没有见过他说话。我们不难猜出这就是肖。而他在孤云阁写到之前那位奇怪的年轻人应该一直在遥望这边。孤云阁海底隐藏着什么不屈的力量，正在虚弱的搏动，或许是被镇压的魔神。那肖望向这边的原因也可以推测是在观察感应魔神复苏的力量，对不对？再回到江雪，他钓鱼的时候念叨着，到底什么时候才会上钩呢？而我偶然发现他所站的方向正好是对着南天门的，南天门正是镇压的骆驼龙王。而树下的那个小女孩也说过，她将要苏醒了。作为夜叉排行第一的辐射，嘴上说着要遁出凡尘，却还是在守护着林月。而且如果仔细看他钓鱼的时候啊，就只有一根鱼竿，没有鱼线、鱼钩。如果不排除偷懒的原因，他说的钓大鱼究竟是指的什么呢？这一块就让骆驼龙王复苏蓄势待发，江雪重新成为辐射夜叉，再次镇压，然后被在座的各位直接娶回家。期待的兄弟们把期待打在公屏上。啊哈哈！当然，以上全属脑洞。不过，这个李月隐藏大佬的身份肯定不简单。看看肖的传说故事会不会有提及？期待后续米霍会把这个人物捡起来做好吧。同时，有人爆出之后，骆驼龙王有可能要成为李月周长副本了。新出的武器《陨龙之梦》也有他和钟离的相关故事记载。顺便一提，肖的故事里面提及过，某次精疲力尽的战斗之后，也感到了魔神的侵蚀，是温迪的笛声解救了他。而且护法仙众夜叉路也说到，从笛花深处传来的笛声是夜叉在呼唤旧友归乡，肖的旧友几乎都站。战死沙场，或者认识的人都因为日月更替而逝去，这也是他不愿意接近人的原因之一。而温迪这平和萧的演奏，总让我感觉他俩有点 P Y 关系。当然不排除是巴巴托斯不干正事的天性。不过帮助夜叉互换旧友归乡这一点，在温迪的个人剧情中也出现过。温迪为冒险家带走束缚他的固有灵魂，那些曾经的人恐怕也在萧的世界里无法解脱，直到温迪的到来才能够放下。再说说关于温迪，小心我又发现一些不为人知的秘密。好像不干正事也只是表象，他比我们想象的要牛。如果你们想看的话，弹幕里扣个一。人多的话，我之后就把它给做出来。我这呢也创了个原神的剧情讨论群，喜欢原神剧情的小伙伴可以加一下。那么就这样了，拜拜。